Сегодня мы будем разбирать трехочковые броски. На трехочковые броски влияют многие факторы. Это и физиологические особенности, и физические особенности. И, как в любом виде деятельности, нужна хорошая техника исполнения. И постановка ног, постановка рук, как мяч держать, как правильно выпрыгивать, и многие-многие факторы. И сейчас мы разберем, как правильно броскать и как правильно подходить к обучению трехочкового броска на примере игрока «Триумфа». Трехочковые броски могут быть с места, движений без ведения и могут быть после дриблинга. Важно постановка ног, постановка рук, как правильно выпрыгнуть, как иметь хороший баланс при выпрыгивании и как иметь хороший баланс в воздухе. Итак, при постановке ног, что важно? Если у нас игрок правша, то правая нога должна быть незначительно выдвинута вперед от левой как мы говорим, на пол стопы. Соответственно, если игрок левша, то будет левая нога на пол стопы вывернута правой ноги. Это первое. Хорошие согнутые ноги. Для того, чтобы хорошо вытолкнуться наверх, чтобы вынести мяч и хватило сил добросить до кольца. Если человек будет бросать с прямых ног, одними руками, трицепсом да, или кистью, то силы может не хватать, потому что дистанция довольно-таки большая. Поэтому важно иметь хорошие, сильные ноги. Но я рекомендую на первых годах обучения, там 10, 12, 13 лет, не увлекаться трехочковыми бросками, а поставить хорошую технику средних бросков. Бросающая рука, локоть находится под мячом. Мяч лежит на пальцах, между мячом и рукой есть пространство, чтобы бросать не ладонью, а именно кистью, пальцами. Указательный палец вращает мяч. Вторая рука находится сбоку и придерживает мяч. Она в броске не участвует, она только придерживает мяч сбоку для того, чтобы мяч не сваливался ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад, придерживает мяч для того, чтобы сделать бросковое движение основной рукой. В идеале хотелось бы, чтобы мяч был чуть-чуть выше головы, для того, чтобы делать бросковое движение, когда защитник мешает, и надо руками защитить. Если в силу физиологических особенностей мяч будет слишком низко находиться, отсюда выпускаться, через сопротивление защитника сложнее бросать. Если хотите иметь хороший процент трехочкового броска, надо, чтобы был хорошо развит плечевой пояс. Я вам покажу несколько упражнений для развития и поддержания хорошей спортивной формы. Ноги должны быть в ширине плеч, чуть-чуть согнуты, и э, делаем натуральные движения вверх и вниз. Это упражнение можете делать каждый день. Когда делаете усилия, должен быть выдох. Самое главное, чтобы держать пресс и спину всегда натянуту. Это имитация броска. В это время очень хорошо заряжаются плечи. 20 раз по 4-5 серий и каждый день. Предыдущие два упражнения мы соединяем. Старайтесь наверх делать все быстрее. Пресс, спина и плечи должны быть всегда натянуты. В следующей части я покажу вам еще несколько упражнений, которые поможет вам реализовать трехочковые броски с хорошим процентом.